الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتان ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد ثم بذكر الله وبذكر ولي الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم كون لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Möhtərəm əzizlər, hüzurunuza ərz edim ki, qarşıdan ki, Əyyam-ı Fatimiyyə gəlir, səlamullah aleyham. Onu ilə əlaqədar İmam Zaman Məclislərimiz müvəqqəti olaraq dıyanacaq və inşallah Əyyamdan sonra təzədən Allahın izni ilə Həzrət Hüccətin duaları ilə bərpa olacaq. Allah bizə nəsib buyursun, Əyyam-ı Fatimiyyəni də Həzrət Hüccətin nəfəsi altında qədər. Duaları altında gözəlliyinlə və salamatçılıqla başlayıb, sonra çatdıraq inşallah. Dəyərli əzizlər, bugünkü söhbətimiz dünyaya qarşı rəqbətsiz olmaq mövzusundadır. Mömini və Həzrəti Bəqiyyətullahın intizarında olan şəxsin ruhunu, ruhiyyəsini düzəldən mühüm amillərdən biri dünyaya qarşı rəqbətsiz olmaqdır. Yəni, Möminin yaşayışı ahirət səadəti üzərində tənzimlənir. Ahirət səadəti üzərində. Möminin yaşayışının quruluşu, strukturu bu cürdür. Belə ki, dünya məhəbbəti onun qəlbindən çıxmasa, ahirət onun yaşayışının mərkəzinə çevrilə bilməz. Eşitdiniz bu sözləri inşallah. Əhlibiyyət əleyhimsalam, dünya məhəbbətləri barədə buyurublar ki, dünya məhəbbəti bütün xətaların başıdır. Dünyaya rəqbət, dünyaya bağlılıq, dünya məhəbbəti bütün xətaların önündə gedir. İmam Səccəd ə.s. buyurur, Allahı və onun rəsulunu tanıdıqdan sonra dünya məhəbbətləri ilə düşmən olmaqdan üstün bir şey yoxdur. Diqqət buyuruz bu mövzuya, əziz müminlər, gözəl insanlar, eşidənlər. Hədislərin əksəriyyəti üsulü kafidən və nəhcül bəlağədəndir. Sənədləri yazmışam, amma da hər dəfə təkrarlamıram. Bu hədis... Ki, oxuduq İmam Səccəd ə.s. buyurur, Allahı və Rəsulunu tanıdıqdan sonra ən üstün əməl dünyaya qarşı düşmən olmaqdır. Bu hədis onu deyir ki, bütün günahların kökündə dünya sevgisidir yanır. Həmçin, qulaq asırsınız, bütün xeyirlərin kökündə də dünyaya rəqbətsizlik yatır. Dinimiz, bir dənə burasına işarə edək ki, yanlış başa düşülməsin, dinimiz... Mala mülkə sahib olmağı pistəmir. Dinimiz demir mal mülk sahibi olma. Belə bir məntiq yoxdur bizim dinimizdə. Dinimiz ona bağlı olub yaşayışı mal mülk üzərində qurmağı məzəmmət edir. Yəni, dünya malına bağlı qalmağı. Hansı ki, o dünya malına bağlı qalmaq adamı azdırır, başqa-başqa həvəslərə apar, nəhayətdə rəzil xüsusiyyətləri etdirir, ha? Xülasə, yəni dünya və dünya malına bağlı olmağı pis deyir. Dinimiz deyir, mala mülkə bağlı yaşasan, dünya ləzzətləri səni bihuş eləsə, məst eləsə, mənəvi ləzzətlərdən məhrum qalacaqsan. Çünki maddi qoymayacaq mənəvi datları dadasan. Əgər dünya ləzzətlərinə tabi olsan, bütün günahların qapısını açacaqsan. Xan şeyrən qulağasına. Amma yox, mümin, dünyaya bağlı olmasın. Malın, mülkün, sərbətin də olsa, dünyaya bağlı olmasan. Bu, səni ilahi qanunların cızığından çıxmağa qoymayacaq. İlahi qanunların içində o malı, mülkü istifadə edəcəksən. Dünya ləzzətlərinə bağlanmaq ən təhlükəli məqamdır. Xaş edən qulaq asına, baba. 
Belə sizlə yalvarıram qulaqasın ki bu sözlərə. Belə ki, bu sevda qəlbə daxil olanda ondan qopmaq, ən çətin təlaşlara sahib olur. Dünyaya bağlılıq sevdasından qopmaq. Unutmayaq ki, çox rəhimsiz və amansız bir dənə düşmənimiz var. Mərhəmət yoxdur, elan edib ki, mən insana düşmənəm, canım çıxacaq bunu cəhənnəmə parmaqdan ötürə, əlimdən nə gəlir eləyəcəyəm. Amansız bir dənə düşmənimiz var. Hansı ki, o düşmən nəfsimizi azğınlığa sürdükdə, nəfsimizi öz otlağına çevirdikdə, o nəfsimiz o düşməndən də pis olur. Hansı ki, o düşmən iblisdir də, dünya ləzzətlərin bəzəməkdə, ən iğlənc şeyləri gözəl göstərməkdə ən mahir kəsdir. Dünya ləzzətlərin elə möhtəşəm və gözəl göstərər adama, bunda və onun tayı bərabəri yoxdur ki, o pisi təki etdirsin, tək o pisi yerinə yedir, elətdirsin. Dinimiz deyil, yemək yaşamaq üçündür. Yaşamaq yeməkdən ötürüdür. Bu məntiqlə yaşasan, bu məntiqlə yaşasan, nə qədər malın mülkün olsa da onlara bağlanmazsan. Nə qədər malın mülkün olsa da. Həmçinin bu mal mülk içindəki ləzzət hisslərinin idarəsi ilahi qanunların çərsivəsindən çıxmaz. Əgər dünyaya bağlı olmasan, yemək, yaşayışı yemək üstündə qurmasan, geyim üstündə qurmasan, Mömin yiyir ki, sağlam olsun, yaxşı namaz qıla bilsin. Mömin giyinir ki, istidən qorunsun, soyuqdan qorunsun, abrı amanda qalsın. Nəyin ki, geyimin əsiridir? Başa düşürsünüz, bunların arasında fərq var. Mömin var, evin alır ki, məsələn, şəraiti yaxşı olsun, məsələn, deyiləm sənə, yaxşı məclis verə bilsin, yaxşı ehsanat versin, yaxşı ibadət eləsin, yaxşı qona. Adam var, məsələn, Bunu şan şöhrət edir özünə. Və fərq var, bundadır. Evi tikir ki, istidən, soyuqdan qorunsun, abrı bayra çıxmasın, orada xeyri işlər görsün, məqsədi budur. Bir var budur, görsən, əbələ 50 dənə də qoy, belə qəşən mülkü olsun, yaxşı mülkü olsun, amma məqsədi görürsən, yaxşı niyyətlərin üstündədir. Ona görə din, mala mülkə sahib olmağı məzəmmət eləmir. Din, mala mülkə bağlanmağı məzəmmət edir. Adamın biri gəldi, alimə dedi ki, qəşən gevəşiyi vardı alimin, dedi ki, sən necə möminsən, sən necə zahidsən, sən necə əhli pəhlissən, bu nə evəşi falan filan, dur gəl gedək, dağa tərki dünya olaq, yaxşı ibadət eləyək, səcdələrdə qalaq, belə eləyək, elə eləyək, düdük edək. Düşdü bu dərbişin dalıca, getdilər dağa. Yolda dedi ki, vay, təmbəkim qaldı sizin evizdə. Gedim bir dənə təmbəkini götürüm, gəlirəm. Dedi, akşı niyin sən təmbəkini? Ya ibadət elə, falan filan. Dedi, yoxu, mən o təmbəksiz qala bilmərəm. Dedi, bax, sənlə mən fərqim elə bundadır. Sən ibadətin fərqinə varmamsan, ibadəti bilmirsən, nə olan şeydir? Dünya malının mahiyyətini anlamamsan ki, bir dənə təmbəkə görə yolu tərk edirsən ki, mən hər şeyi atıb gəlmişəm. Hər şeydən keçmişəm. Bu odur ki, mən buna bağlı deyiləm, mən bunu vasitə bilirəm Allaha çatmaqda. Diqqət buyurduz. Demək, dünyaya bağlılıq vadar eləyir insanı ki, hər şeyin, bütün ləzzətlərin dadına baxasan. Dünyaya bağlılıq bunu tələb eləyir. Bax, bu hirs baş qaldırdıq da, Allah kömək eləməsi, onun qarşısını almaq olmasın. Allah kömək eləməsi, çıxa bilməyəcək altından. İtirilmiş ismət deyilən bir şey var. Yavaş-yavaş adamın ismətini aradan aparır. Elə şeylərə qurşanır ki, da yollardan çəkinə bilmir. Malı mülk cəhətindən dirəm, ha. Belə olduqda Allah müəyyən bəlalar göndərir insana. Bəzən ki, tərəf peşman olsun və bundan əl çəksin. Peşman olsun, rüsvayçılığa gedər və s. şeylərə gedər ki, əl çəksin bundan. İndi ay müminlər, Nəhcül Bəlağa 159-cu xütbə, Həzrət Əlil İslam bir xütbəsini oxuyam sizə. Bir az çoxdur, amma bir diqqətlə, huş-quşla qəşən qulaq asın. Həzrəti Mövla buyurur, Allahın Peyğəmbərinin ardıca getmək sənə kifayət eləyər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dünyanın məzəmməti, onun eybili olması, rüsvayçılıq və pisliklərinin çoxluğunda sənin üçün sübut və yol göstərəndir. Peyğəmbər, bir dənə qəşən qulaq asın, arasını kəsmişəm, bütün peyğəmbərlərdən misal çəkib Həzrəti Mövla. Amma... Bura baxız, Allah yolunda ən sevimli bəndələr öz peyğəmbərlərinə tabi olub, onun nişanələrinin ardınca gedənlərdir. Bir bu hədisə qəşən qulaq az. Peyğəmbər haqqında görün nədir ağamız? Buyurur, o dünyanın tikəsini dişlərinin ətrafı ilə yiyərdi. 
dünyanın tikəsini, yəni ağzı dolu yeməzdi, vəş gəlməzdi yeməyə. Yemək görəndə sevinç hissinə qərq olmazdı, dişlərinin ətrafı ilə yerdi. Bu, bilsən nədir? Bu, kamil formada yeməyi, yəni yaşamır yeməkdən ötürü, yiyil yaşamaqdan ötürü və s. Dünyaya gözünün ucu ilə baxardı. Bel baxımından ən arıq və qarın baxımından dünyanın ən az insanı idi Peyğəmbər. Dünyanın ən az insanı idi. Ən acı, onun kimi acı yox idi. O fəqirlər, kəsiblər ki, var günlərlə yemək tapa bilmirlər, ac qalırlar, Peyğəmbər onlardan da acı olub. Fərq var, o tapa bilmir. Peyğəmbərin varıdır, yemir. Bu, dünyaya qarşı rəqbətsizliyin ən pik nöqtəsidir. Diqqət edirsiniz. Dünya ona təklif olundu, o isə onun qəbulundan imtina elədi. Allah Teala'nın dünya sevgisini, düşmən saydığını bildikdə, o da düşmən saydı. Xar bildiyini bildikdə, o da dünyanı xar bildi. Kiçik qərar verdiyini bildikdə, o da kiçik qərar verdi dünyanı özü üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm quru yerdə yeməyini yiyər, quru yerdə yeməyini yiyər, bilsən nədir, gözləmirdi, təm taraf qurusun, süfrə açısın onun üçün. Quru yerdə yeməyini yiyərdi, bəndə kimi diz üstü oturardı. Öz əli ilə ayaq qapısının yırtığını tikər, yəni kiməsə verməz, özünü şah böyük, ağa tutmazdı ki, mənim ayaq qapının, məsələn, yırtığını tikinən. Öz ayaq qapısının yırtığını tikər, paltarına yamaq vurardı, öz eləyərdi bu anamısını. Bir rəqbət idi dünyaya. Belə isə düşmən, üzr isə, belə isə düşünən kimsə öz ağlına müraciət etməklə baxmalıdır ki, Allah Teala, Həzrəti Peyğəmbər bu vəziyyəti ilə sevdi, yoxsa xal edərək kiçik sandı. Bu halda ki, Peyğəmbər yaşayır deyə, Allah bunu sevdi Peyğəmbər üçün yayı. Əgər desə ki, xar etdi, böyük Allaha and olsun ki, böyük böhtan atmış olasın. Əgər onu sevmişdir desə, bilməlidir ki, Allah Teala o Həzrətdən qeyrisini dünyanı ona bağlanmaqla xar etdi. Dünyanı ona bağlanmaqla xar etdi. Deməli, itaətkar öz peyğəmbərinə tabi olmalı, onun nişanələrinin ardınca getməli, gəldiyi hər bir yerdə ona qoşulmalıdır. Yəni, nümunədə axı peyğəmbər onun dünyaya, dünya həyatına, yaşayışına münasibəti və rəqbəti deyil. Necə olubsa, əmir ağamız buyurur ki, sizin də dünya və dünya malına rəqbətiniz o şəkildə olsun. Möhtələm əzizlər, Mütal Allah Kəhf surəsinin 7-ci ayəsində buyurur. Bir baxız. Biz insanların hansının daha gözəl əməl sahibi olduğunu sınamaq üçün yer üzündə olan şeyləri yer üzü üçün bir zinət etdik. Bir də oxuyun bu ayəni. İnsanların sınanmasından ötürü yer üzünün neymətlərini onun üçün zinət etdik. Görək kim azacaq bu bərbəzəyi görəndə. Ay mömin, ürəyin... Bəndi bağlanması məsələsi deyə bu, ürəyin bəndi bağlanır, dünya sevgilərinə yoxsa bağlanmır. Dünya sevgilər deyildikdə hər şeyi nəzərdə tuturuq biz burada və əhl-i beyti məntiqi də budur. Günahlar içində daxildir hamısı. Biz insanların hansının daha gözəl əməl sahibi olduğunu sınamaq üçün yer üzündə olan şeyləri yer üzü üçün bir zinət etdik. Bəs dünyada olan şeylər və ləzzətlər. Hansı ki, insanın ürəyini özünə tərəf çəkir, bunlar hamısı sınaqdır. Sınaqdan ötürüdür. Ağil odur ki, ağıllı adam odur ki, bunların hamısını imtihan bilsin və bunları ilahi qanunların çərçivəsində istifadə eləsin. Ağam bir dəngə şey, əla misalı var, nəhcül bələqədə kəlimətül qisar var. Yuxulama qulaqas, kəlimətül qisar, qısa kəlimələr həzirət ağamızın. Orada bir əla bir təmsil vurub, buna ağamız gör nə deyir? Deyir, kim, kim, kimin ağzında çeynənmiş dikəyə rəqbət eləyər, rəqbət olar, kimin, kimin, sonra deyir ki, kim ağzında çeynədiyi dikə birdən ağzından düşsə gələ, kim sonra deyir, götür bunu təzdən qoyar ağzına, heç kim eləməz, deyir, dünya budur, bir nəfər yoxdur, əlinin, deyir, arxası edəcək, bir dən bu dikəyə vurusun, atsın qırağa, bir nəfər yoxdur, yəni dünya budur, ağızdan düşən çeynənmiş dikədir, ki, buna rəqbət eləməzlər axı. Baxın, ay möminlər, ziyarətnamələrin birində ki, başqa mövzularda bu cümləni demişik, başqa münasibətlərdə, başqa mövzulara görə. 
Əli İslam üçün mühüm bir dənə ifadə var. İmam Məsum ağzından çıxan ifadədir. Bax, əssəlamu ələ mizanil əmal. Qulaqsız sizdə, hə? Salam olsun əməllərin tərəzisinə, mizanına, ölçü vahidinə. Həzrət ağaya deyirsən, Əli Əleyhisselama deyirsən ki, bütün şeylər səndən ölçüləcək. Hər şeyi səndən müqayisə edəcəklər. Vay, vay, vay, vay, vay. Bütün əməllər səndən müqayisə olunacaq. Tərəzisi sənsən bütün əməllərin. Bizim ağamız dünyaya rəqbəti necədir? Biz həyatımızı, yaşayışımızı ağamıza uyğun tərzdə tənzimləyirik görəsən, Bizim ağamız öz çarığına, ayaq qabısına o qədər yamaq vırıb, o qədər yamaq vırıb ki. İbn Abbas'a deyir ki, İbn Abbas, bu çarığa nə qədər verərsən? Eşdirsən, bizim ağamızın dünya rəqbətsizliyi budur. Qoy deyim də, qoy deyim, qoy bir az özün olsun bugün söhbət, nə olar? Fizzə gəlir, kimyagər də xı fizzə. Allahın ədiyyəsidir də fizzə. Görür ki, Həzrət-i Fatimə-i Zəhra s.ə.v. ilə Həzrət Əl-i s.ə.v.in evi nə kasıb evidir? Nə kasıb evidir? Deyir, bəzi əşyaları qızıla çevirim. Düzlük güclü qızıl deyil əlbəttə. Amma keçirim, qoy bunu sındırsınlar, qırsınlar, aparsınlar, satsınlar, dolansınlar. Eləyir. Mövlay mühtəqiyyən götürür torpağı, onun qabağını da qızla çevirir. Deyir, bunlar, bu nədir belə? Rəqbətim yoxdur mənim buna, bu dediyi və. Bir hədisində deyir ki, qulaq asırsan mənə, xaric edirəm. Bax, bizim o hədis özü böyük bir dənə ümid verən hədis deyə şiyyələrə. Başa düşən üçün misən nə qəşən hədisdir? Fəqir gəlir, fəqir. Əli əleyhissalam kinayə ilə ifadəli bükülü formada deyir. Deyir ki, ona altı dənə ver. Bax, belə də hədis. Fəqirə deyir, altı dənə ver. Qulam deyir ki, çox cüman qəmbərdir. Qulam deyir, altı dənə nə? Dinar verim, dirhəm verim. Qızıl verim, yoxsa dirhəm verim. Həzət buyurur, mən üçün ikisi də daşdır. Nasıl versən verir də? Bax, belə bir kişinin şiəsik və ümidimiz həddindən artıq çox yüksəkdir ki, mərhəmətindən ahirətdə, ölüm anında faydalanacaq. Çarığı, çarığı o qədər yamaq vırıb. İbn Abbas'a deyir ki, İbn Abbas, bu çarığa nə qədər verərsən? İbn Abbas deyir ki, gərək mən bunu bir nəfərə verəndə üstündə pul verim ki, apar buna cibil yeşiklə. Buna pul düşmür. Əmin mövlay mühtəbə atır çarığı əlindən yerə, deyir, dünya bundan da qiymətsizdir mənim üçün. Bax, əssəlamu ələ mizanil əmal. Hə, səy, çətin olur, e. Salam olsun əməllərin tərəzisinə. Yaxşı, mənim əməlimi gəlb, onu o ilə ölçəcəklər. Oxşayır, bir şey oxşayır. Nə oxşayır? Dünya yeməyim oxşayır, geyimim oxşayır, rəftarım oxşayır, evim oxşayır, yaşayışım oxşayır. Nə oxşayır? Əgər mizanul əmal odursa, belə olur da bizim əməllərimiz və dünyaya qarşı rəqbət, Rəqbətimiz, əl-i salam dünyaya qarşı olan rəqbətsizliyini oxşayır. Düzdür, heç birimiz onlar kim ola bilmərik. Lakin özləri əmr ediblər ki, onları özümüzə nümunə qərar verək. Heç kim onlar kim ola bilməz. Yoxdur birinin qüdrəti onlar kim olmağa. Amma özü əmr edib ki, məni özümə nümunə ver, qərar ver. Özü əmr edib. Bunu heç vaxt unutmayın. Bu cümlə heç vaxt yaduzdan çıxmasın. Çox istəyirəm ki, bu cümlə sizin qulağınızda sırq olsun, bir qardaşınız kimi. Bu cümlə qulağınızda sırq olsun, müminin ən ağır imtihanı dünya malı ilə indir. Çay imtihanları sırayı düz, neçədən imtihan yaza bilirsən yaz, amma ən ağırı dünya malı ilə imtihandır. Nə qədər insan, bax, mən bunu, mən demək də böyük çıxmasın, bir şey deyiləm onsuzda, amma müşahidələrimlə deyiləm. Çox imtihanlardan görərsən, üzü ağ çıxa bilirlək, çıxa bilirik. Dünya malına yetişdikdə imtihanımız, Çox çətin olur. Paxıllıq, xəsislik, fəqillərə qarşı eytinasızlıq, Allahın dini üçün malının bir hissəsindən keçə bilməmək və bu imtihanlardan çıxa bilməməyə görədir. Bu imtihanlardan çıxa bilməməyə görədir. Naməhləmə baxmaz, görəsən qeybət deləməz, yalan da danışmaz. Məsələn üçün də, 
Filan günahları tərk edir, onu tərk edir. Ama gelir dünya malına yetiştikler, bir nöfere kömük eləsin veya Allah'ın dinini el tutsun vs. vs. Görürsün, 70 tane şeytan elinden yapışıp, koymur elin cibine girsin ve oradan çıksın. Bu bir misal daha. En ağır imtihanlardan da. Elir salam öz dostu Osman ibni Huneyfe. Böyük kişi olub. Hz. Təbəlfəzdən sonraki oğlunun adını o şerefine koyup. Osman ibn Huneyf, saqqalını diri-diri yoldular, yandırdılar o kişini, mervan elədilər Ənətullah Ali. Osman ibn Huneyf e yazır, Ey Huneyfin oğlu, mənə xəbər çatıb ki, bəslə gənclərindən biri səni toy süfrəsinə dəvət edib və sən tələsi həmin süfrəyə doğru getmisən. Sənin üçün növbənöv ləzzətli yeməklər istənilib və qarışıva böyük kasalar gətiriblər. Sənin kası və yoxsullarını qovan, varlıları isə dəvət edən bir cəmatın qonarlığına getməyi bir güman etməzdim. Yəni gözləməzdim belə bir şey eləyəsən ki, o məclisə kasıblar, va, kasıbların əvəzində varlıları çağırıblar. Sən də gedib o məclisdə oturmuşsan, yemisən, içmisən. Buna görə də bu yeməkdən dişlədiyi və diqqət elə. Acah ol ki, hər bir ardıcılığın tabi olduğu bir imamı var. Onun nuru ilə, elmi ilə aydınlıq axtarır. Bunu da bil ki, sənin imamın, kim yəni mən də, sənin imamın öz dünyasından iki köhnə paltarla, yeməklərdən isə iki tikə çörə ilə kifayətlənib. İki tikə çörə misaldır. Yəni, süfrəmdə iki dən şeydən artıq heç olmayıb. Ya su olardı, ya çörə, ya süd olardı, ya çörə, duz, ba belə, bu cür. Bu cür nə yemişəm, bu cür nə dolanmışam. Ət yesəydi də çox az. İki dənədən artıq şey yemeyib süfrəsi, həmişə. Sənin imamın belə olub. Siz bu cür yaşaya bilməzsiniz. Ardıca görsən deyir. Deyir, siz bu cür yaşaya bilməzsiniz. Amma heç olmasa, ardına baxız, amma heç olmasa, mənə təqvanız, xidmətiniz, paçılığınız və düzlüyümüzdə kömək edin. Təqvanızda, paçılığınızda, xidmətimizdə, düzlüyümüzdə mənə kömək edin. Düz danışan olun. İffətimizi, paçılığımızı koruyun, ondan sonra xidmət edin ki, cihad, orada xidmət burada təlaşdır, yəni cihadımızı və təqvanızla mənə kömək edin. Nəhcül Bəlağədə 45-ci məktubdur. Bəs möhtərəm canlılar, tam dəqiq belədir ki, dünyanın həqiqəti və eybləri insan üçün aydın olsa ona nifrət edir, dünya öz içini sənə göstərsə. Təsəvvür və gətir, yəqinə yetiş. Bilmək başqa şeydir, dərk eləmək başqa şey. Dərk, dərkə çat. Dərkə çat ki, sən əgər Allah sənə ömür versə, ömür versə, tutalım yaşasın. Müəyyən bir yaşa çatandan sonra sənin müəyyən orqanların artıq öz fəaliyyətlərin itirəcək. Hə? İtirəcək də, hamısını itirəcək. Və sən onda dünyanın peşmançılığını iki əlinlə çırpacaqsan başıma ki, müəyyən bir zamanda mənim müəyyən şeyləri tərk etməyə iqtidarım var idi. Tərk etmədim, indi yaş, yaşlaşmışam, ölsəm deyə bilmirəm. Canım da çıxsa eləyə bilmirəm. Hansı ki, onlara görə indi mən üzü qaralmış bəndəyə çevrilmişəm Allahın hüzurunda. O kəslər ki, dünya ləzzətlərinə aşiqdirlər və bu məhəbbətlə məsl olublar, onlar dünyanın həqiqətlərindən qalfırlar, dünyanı tanımırlar. Bilmirlər dünya nə olan şeydir, necə şeydir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, istənilən bir şeyə olan məhəbbət insanı kör və kar eləyər. İstənilən bir şeyə olan məhəbbət adamı kör, kar eləyər. Kör eləyər ki, onun eybin görməz, kar eləyər ki, ona diyərlər eşitməz. Onu başa salarlar, qulaq ardına vurar. İmam Sadiq ə.s. buyurur, hər kəs dünyaya qarşı rəqbətsiz olsa, Allah hikməti onun qəlbində möhkəmləndirər. Onun dilini o hikmətlə danışdırır. Onu dünyanın, ona dünyanın eyblərini, dərd və dərmanlarını görmək üçün onu bəsirət deyir. Allah onu dünyadan salamat çıxardıb, salamatlıq yurduna aparar. Üsül qafidət. Küfür və imam babında. Məzəmmətüd dünya, dünyanın məzəmmət fəslində. İmam Sadiq ə.s. buyurur, Qəlbləriniz dünyaya qarşı rəqbətsiz olmayınca imanın şirinliyini dadmaq ona haram olacaq. Allah bütün xeyirləri yığıb bir evə və onun açarı dünyaya qarşı rəqbətsiz olmaqdır. Həmin babdadır bu, bu hədisdə. Dünyaya qarşı rəqbətsiz. Yəni, ay kəlbəl, ay, ay müəmin, ay 
Müslüman, dünya malına sahib ol, elə sənin haqqın da o, amma sən ona zərcə qədər bağlı qalma və Allahın yolunda bunu xərc et, Allahın istədiyi şəkildə xərc et. Onları xərcləyəndə şəriət qanunlarından qırağa çıxma, bütün ləzzətlərdən dad, amma Allahın şəriətinin çərçivəsindən kənara çıxma, onun içində qal. İndi müntəzirin bilməsi lazım olan şey budur ki, Dünyayı olan bağlılıq onu imamına aşıq olmağa qoymayacaq. Müntəzirin lazım olan hissəsi, bu söhbətin müntəzirə lazım olan hissəsi burasıdır. Ki, intizarın bərəkətlərindən danışırıq, dirik, müntəzir dünyaya bağlı olmaz. Çünki dünyaya bağlansa, imama bağlana bilməyəcək. O dünyaya olan sevgi, məhəbbət qabağında divar hörəcək, həzrətin eşqli daxil ola bilməyəcək onun ürəyinə. Və bunun nəticəsində fəsadları həlakə doğru gedir. Dünyalı olan rəqbət ona başı aşağılıq gətirən günahlar elətdirəcək. Başı aşağılıq gətirə, gözdən düşmə günahları, gözdən düşmələrə səbəb olan hələkətlər elətdirəcək. Dünya ləzzətləri, şəhvət və ehtiraz onu xəcalətli durumlara salacaq. Şeytan onu aldadacaq, deyəcək, darıxma, sən çox yaxşı adam olacaqsan, bir də ayılacaq ki, Ən əzəmətli xeyir, yəni imam zaman onun əlindən çıxıb. Fikir verirsən, elə vaxt ayılacaq ki, ürəyindəki dünya bütləri əlinə balta alıblar, imam zamanı öldürüblər. Və o vaxt ayılacaq ki, o məhəbbəti öldürüblər onun ürəyində, o dünya bütləri, dünya ləzzətləri. Dünyaya rəqbətsiz olsaq, imam zaman ağaya aşıq olacaq. Bu eşqin qabağında heç nə diyana bilməz, gözəl canlar. Dünyaya aşıq olsan, İndi dünyaya aşıq olsun, imam zaman ağaya qarşı rəqbətsiz qalacaqsan. Çünki o qoymayacaq. Belə olduqda bil ki, birinci ilə, birinci məsələn, insanın, yəni dünyaya, imam zaman ağaya rəqbətsiz olmağı, imam zaman ağaya rəqbətsiz olmağı, bilsin ki, insan ən böyük, incitdiyi şey kəs elə imam zaman ağanın özüdür. Bil adam ki, Həzrətə qarşı rəqbətsiz olur, eytinasız olur, bilsin ki, ən birinci ilə həzrət öcətinin özünü incidir. Onun ürəyini parça-parça eləmiş olacaq. Onu incitmək ən böyük xəyanətdir, ən böyük xəyanətdir. Amma o qədər rəhimli və mərhəmətli ürək var ki, saysız hesabsız etdiyimiz xəyanətləri, xəyanətkarlıqlar hamısını bağışlayır. O qədər mərhəmət dolu ürək var, əzəmətli ürək var. İnanın Allaha, ağlamaqdan gözləri qanla dolub, gözlərinin altı göyəri. Bu barədə hədislər var. Ağlamaqdan gözləri qanla dolub və gözlərinin altı göyəri. Kim üçün? Ancaq o şiyyəsi üçün. Bunun hədisi var, ha? Qeydi də var ki, şiyyə üçün. Qeyd var orada. Qeyd var orada, səqidim, tabusdan ki, başqası mənim heç və ecmə deyil. Yəni, indi üz istəb bu formada dedim. Yəni, imamın dediyi ifadənin mənasıdır. Başqası fikrimə də deyil. Onun dərdini çəkmirəm. Özümkisinin etdiyi hərəkətlər gözlərimi qanla doldurub, gözlərimin altını göyərdib. Hər əməl bir şillə kimi, təpik kimi onun üzünə, sinəsinə, bədəninə dəymiş kimi bir şeydir. Özün də yaxşı bilirsən ki, sən birini dəhşət çox istəsən, onun sənə olan rəqbətsizliyi ürəyi parça-parça eləyər. Qəbul edirsən, birini çox istəsən, ən azından övladın. Ki, çox istəsən də, saçın saqqanına qarır onun yolunda, can qoyursan və s. Və ya birinin sevgilisi və s. Onun ona qarşı olan etinasızlığı onun ürəni parça-parça edir. Düzdür, axı bizi hamıdan çox istəyən, bizi dəhşət çox istəyən deyim amı zaman. Dəhşət çox istəyən də axı. Cavan bir dənə mümin var, ay mümin. Əzizlər, İmam Zaman ağa üçün yazdığı bir də münacatı, neçə dəfə oxumuşam. Özümüzdəndir, öz Azərbaycanımızdandır, bir cavan möhmündür, tanıdığımız möhmünlərdən biridir. Bir münacat yazıb İmam Zaman ağa üçün. Oxumaq istəyirəm onu sizə, o ilə də bitirirəm. Bu münacatın səhkisi övlad ata söhbəti kimidir, övlad ata. Belə bir dənə münacat yazıb. Axı, İmam Zaman atamızdır bizim, hə? Hədisdir də, o bizim atamızdır da, qardaşımızdır, tostumuzdır, atamızdır, imam. Görün nə yazıb? Salam olsun sənə, ey mənim mövlam, 
Ey bütün ümidlerin yöneldiği ve herkesi Allah'ın dinine davet eden şahs. Dünyanın gedişatına baktıkça sizin bu aleme nece ürək yandırdığınızı ve mehribanlığınızı görürüm. Ey məni, ey məni həm çetin, həm də yaxşı günümdə ağuşunu alan və ağuşu ilə qəlbimi rahatlatdıran atam. Hə, bütün hallarda məni bağrına basan atam. Sizin bizə atalıq etdiyimizi tam yəqinliklə hiss edirəm. İmam Zaman Ağayı yazıb. Düzdür, mən xeyirsiz övlad olsam da, sizin mənə göstərdiyiniz atalıq qayğısından sonra günahlardan belə çəkinməyə başladım, çəkindim. O qədər məhəbbətli atasız ki, hər çətinlikdə sizə arxalandığım üçün qoymursuz bu övladımız günahkar olsa belə çətinlikdə qalsın. Atalıq edirsən, özlə mehriban ata. Mənə deyərdilər ki, İmam Zaman Ağa ilə əlaqə qurmaq üçün gərək hər işimi onunla məsləhətləşib, Dərdivi ona deyəsən. Şad və qəmli günlərində onu ilə olasan. Həqiqətən süblər sizə aid olan duaları oxuduqca, şad gününüzdə sizinlə şad olduqca, qəmli günlərinizdə sizə qoşulduqca sizin mənimlə ciddi maraqlandığınızı görürəm. Ciddi şəkildə maraqlandığınızı görürəm. Sizin məni bağrınıza bastığınızı və sanki isti əllərinizi Başımın üzərində hiss edirəm. Sizin o isti əllərinizi hiss edirəm. Ey gözlərimin nuru və ömrümün gözəlliyi! Hər bir həyat filminin sonunda bir qəhrəmanı olduğu kimi, mənim də həyatımın qəhrəmanı sizsiz. Atacan, görəsən halımız necədir? Çox olmadı mı sizi görməmək? Çox oldu, hə? Çox olmadı mı sizi görməmək? Çox olmadı mı sizsiz keçən günlər? Axı, bir övlad üçün doğulandan bəri ən böyük dərdi atasını görə bilməməsidir. Ki, mən doğulandan bir yana bir də məsələn görməmişəm. Dərd odur ki, mən heç bu dərdi çəkmirəm. Ki, səni görmək dərdini çəkmirəm. Axı, çox darıxmışam o nur saçan üzüvüzü və o gözəl gözlərimizi görmək üçün. Çox darıxmışam sizin əlvizi öpmək üçün. Həm də çox səbirsizliklə gözləyirəm ki, kaş bu sizin eşqinizlə alovlanan qəlbimi zuhur etdiyimiz vaxt bizim bir nigaran olan müntəzirimiz var. Tapın, gətirin deyərək şad etməyimizi. Ki, bunu səbirsizliklə gözləyirəm. Mənim atam, onu bilirəm ki, Həsrətimiz nə qədər çətin acı olsa da, bir o qədər də şirindir. Çünki sonunda siz varsınız, axırında siz varsınız. Mehriban imamım, çox qorxuram ki, etdiyim günahlar məni sizə olan etiqadımdan döndərər və səbəb olar sizi incidim. Ey mehriban imamım, sizi and verirəm xanım Zeynəb salamullahi əleyhaya, mənimlə çox maraqlanın. Və məni bu ucuz dünyanın puç xəyallarına uymaqdan nicat verin. Həqiqətən bizə uzaq görsənən zühurunuz yaxındır və bizim qurtuluşumuzdur. Allahümmə əccil li vəliyikəl fərəc və həblənə rəfətəhə və rəhmətə və duaəhə və xeyrə. İlahi, gecə gündür, səhər axşam, dəqiqə və dəqiqə, saat və saat və saniyə və saniyə Bizi dövrün imamından ayrı salma. İlahi onun nəzəri bir dəm üstümüzdən götürürsə, bir dəm küssə, desə ki, sən məndən daha bəriysən, sən məndən uzaqsan, dayı mən səni tanımıram, dayı sən kimi şiyyəm yoxdur, ilahi məhv olar. İlahi bunu bizə nəsib eləmə. İlahi səni and verirəm tövbələrimizlə, sındırdığımız ürəyinə, sevinç, şatdıq, mərhəmət nazil elə. İlahi tövbələrimizlə axıtdığımız gözyaşlarını silginə. İlahi bu gözyaşlarımızı şahid qərar ver buna ki, İvami zaman sən incitdiyimizə görə peşiman olanlardanıq. İlahi sənan veri izzəti və cəlalı və böyüli və ağalıq və həzrəti hüccətin zuhurun təcil elə. İlahi bizi onu həqiqətən gözləyənlərindən qərar ver. İlahi qulluğunda durmaq saadətin bizlərə nəsib elə.
ilahi elinden tutmağı, ayağının altından tikan temizlemeyi bize bu dünyada kismet buyur. İlahi zuhurundan qabağ ve zuhurundan sonra ona bağlı olup onun için iş görenlerden bizi karar verme. İlahi zuhurundan sonra yaşasaq, eğer zuhuruna yetişsək ve bizi kabul eləsə bir dem, onun qulluğunda diyanmamaq bizim ne hattimizdir. İlahi o gayret ki, o gelmemişten qabağ onun qulluğunda diyanmaqdı, onu bizə nəsib elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum mekfun li veliyyike l-hüccet ibn hasan Salavatuk aleyhi ve ala abaih. Fi hadihi s-sa'ati ve fi kulli sa'ah. Veliyyem ve hafıdan ve qaidan ve nasiran ve delilan ve ayna. Hatta tuskinnehu erdeke tav'a. Ve tümetta'ihu fiha tavila. Allahum acil li veliyyike l-feraj. Ve hablana ra'fetehu ve rahmetehu. Ve duaahu ve khayreh.